Il mercato italiano delle auto a luglio ha registrato 109.580 immatricolazioni, chiudendo quasi in pareggio nel confronto con lo stesso mese del 2021, dopo un semestre di pesanti cali a doppia cifra. Col dato di luglio, nei primi sette mesi, il volume delle immatricolazioni si ferma poco sotto le 794.000 unità, con un crollo del 20,3% rispetto al 2021 e di quasi il 36% a confronto con il 2019. È quanto osserva l'Unrai, sottolineando che il tiraggio degli incentivi prosegue con lentezza anche a luglio, a un ritmo tale che per fine anno si calcola un mancato utilizzo dei fondi per le fasce a basse emissioni di oltre 300 milioni. L'Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri indica nella riduzione del price cap per l'accesso agli incentivi e soprattutto nella esclusione di aziende e noleggi le cause del lento utilizzo dei fondi a disposizione. Per questo motivo continua a sollecitare la tempestiva introduzione di opportuni correttivi anche all'interno del DL Aiuti Bis. Inoltre sarebbe necessario estendere gli incentivi ai privati che utilizzano il noleggio a lungo termine, una categoria di consumatori esclusa senza motivo, secondo il presidente dell'UNRAE, Michele Crisci. Svolta nel settore lavorativo sociosanitario, Confcommercio Salute Sanità e Cura ha siglato con terzo settore Fisas Catacisl e Wiltux il primo contratto collettivo nazionale del lavoro applicato agli oltre 40.000 addetti del settore sociosanitario assistenziale e delle cure post-intensive. Il contratto interessa le imprese sociosanitarie che svolgono servizi di assistenza e cura domiciliare, semiresidenziale e residenziale verso anziani, persone affette da patologie psichiatriche, disabili e coloro che soffrono di dipendenza patologica. Logica. Coinvolte anche le aziende sanitarie, quali case di cura, strutture ambulatoriali di diagnostica di immagini, di laboratori e analisi, di centri e istituti fisioterapici. L'intesa, sottoposta fino al 15 settembre alla ratifica degli organismi delle parti sociali firmatarie, interviene sulla sfera applicativa e sul sistema di inquadramento, sulle relazioni e sui diritti sindacali, sul mercato del lavoro, su organizzazione e tutele delle condizioni di lavoro. Tra le finalità, anche il welfare contrattuale e il trattamento economico normativo, quindi tabelle retributive, orario di lavoro, malattia, permessi per aspettative e congedi, supporto alla genitorialità, formazione, pari opportunità e sostegno alle donne vittime di violenza. Per le parti sociali è un CCNL dalla forte matrice valoriale, sociale e solidale che riconosce dignità ai lavoratori. 95 milioni per investimenti nella filiera del vino. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di sviluppo industriale con l'azienda Caviro Extra che punta a realizzare, insieme ad altre imprese della filiera vitivinicola dell'Emilia Romagna, un programma di investimenti di 95 milioni in un'ottica di produzione legata all'economia circolare. Si tratta di un progetto denominato Legami di Vite, nel quale sono coinvolte nove imprese produttrici di vino delle province di Ravenna, Reggio Emilia, Modena e Forlì Cesena. Il programma prevede una trasformazione dei processi produttivi con tecnologie innovative finalizzate a migliorarne la sostenibilità ambientale e l'implementazione di un modello integrato di economia circolare attraverso l'aggregazione e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di filiera. Per la realizzazione del programma di investimenti, il MISE mette a disposizione agevolazioni pari a circa 36 milioni che consentiranno di creare 79 posti di lavoro tra tutte le aziende partecipanti. Gli accertamenti fiscali fanno sempre paura. Infatti un'indagine del MEF, Ministero Economia e Finanza, ci dice che l'anno successivo ad un accertamento ogni contribuente dichiara in più rispetto anche alla propria media. Infatti risulta che dichiara 8.500 euro di ricavi in più ai fini IVA, 1.300 euro in più ai fini IRPEF e 7.700 euro in più ai fini IRA. Evidentemente per i contribuenti accertati meglio dichiarare qualcosa in più ed evitare un ulteriore accertamento.